Hello guys, good evening. Hello, good evening. Hello guys, how are you? Welcome. Okay, let me see, we only have three. Okay. Welcome, guys. I hope you're doing well. Espero se encuentren muy bien. Um, one more time. Uh, I'm still uh, sick. Me encuentro un poco enferma aún. Por lo que um, voy a hablar un poquito bajito. And, well, that's it. Uh, thank you so much, guys, for your patience. And I just want to say something. Solo quisiera decirles algo en cuanto a lo del examen final. Recuerden que este examen contiene cinco secciones. Este examen it is not like, no es como el midterm. Este es, este ya incluye de todo, ¿verdad? Entonces esperaría que al menos entren lo suficientes en esta clase. So we can develop the all the content that I have for tonight. Así puedo desarrollar todo el contenido que tenemos eh, para esta clase. Y pues, como les mencioné anteriormente, esto incluía los temas previos, todos los, todo lo que hemos estudiado. This is in order for you to, um, to remember and to keep practicing what we have learned. Todo lo que hemos aprendido y lo que hemos estudiado. Y pues... Eso, espero que se encuentren bien y estén listos para eso. This is our last class. Esta es nuestra última clase, por lo que vamos a estar muy activos también. Ok, Sara, don't worry. Espero que pueda abrirla más tarde. Don't worry for now. And we are going to start. Vamos a empezar. We're going to start with a feedback. As you can see here, we have the five sections. Tenemos las cinco secciones. So what are we going to do? We are going to study one more time uh, topic by topic. It means that we are going to study once more uh, los temas que ya vimos anteriormente. En este caso, se los, los vamos a tratar de resumir y los vamos a Bueno, vamos a seguir practicándolos. Esto es para que se les facilite el contenido del, del examen final, ya que por si algunos no lo han terminado, pues les va a ayudar mucho y para los que ya lo terminaron, pues felicidades. Ya es el último paso para terminar el módulo. So here we have the five sections. We have section number one, it's nice to meet you. We have section number two, what's this? We have section number three, where are you from? Section number four, whose genes are these? And section number five, what are you doing? So what does it mean? We are going to study um, section by section, as I mentioned. Vamos a estudiar sección por sección una vez más de manera muy um, breve, ¿verdad? Esto es para que ustedes puedan recordar y puedan... Eh, Pues mantenerlo en práctica, ¿verdad? So here we have the first one. It's nice to meet you. And as you remember, we had different uh, ways to introduce yourself. Tenemos diferentes formas para autopresentarnos, right? We have introducing yourself using greetings and farewells. Greetings and farewells was a topic that we already studied. And it means saludos y despedidas, right? So we have different ways to say, to, to give a greeting and a different way to give farewells. In this case, when it comes to introduce ourselves, cuando se trata de, introduce, de autopresentarnos, we use uh, greetings such, like, uh, such as hello, hi, good morning, good afternoon, and good evening. And as you remember, we have here, my name is, and we include our first name and last name. As an example, you can say, I am your first name and last name. As an example, you can use a greeting. Puedo utilizar un greeting, cualquiera de estos. As an example, good evening. I am Carla Presa. You can say too, 
Good evening. My name is Carla Presa. Those are correct. Those ways are correct. Esas dos formas son correctas para autopresentarnos. And well, at the end, when we are introducing ourselves, at the end, we say something like, it's nice to meet you or nice to meet you. And if you're the one who are introducing their, themselves, si tú eres la persona con la que se están autopresentando, you will be answering, nice to meet you too. Es un placer conocerte también. So there we are. Now we have here farewells. We have farewells. Uh, farewells mean despedidas, right? So here we have we have goodbye. We have bye. That is a short way of goodbye. We have see you later. See you later. We have see you soon. And we have good night. As you can see, good night is not a greeting. Good night is a farewell. So here we have farewells, goodbye, adios. By that is a short way, but it means the same thing. Que signif eh, significa lo mismo. Goodbye and bye significan adiós. See you later. Te veo más tarde. O nos vemos, right? See you soon. Te veo pronto. And good night. Buenas noches in English. This is a farewell. So now that we have here, we have another topic. We have pronouns. As you remember, ¿se acuerdan de los pronouns? Tenemos I, you, he, she, it, we, they. So here we have the pronoun. This is the first person pronoun. Este es un pronombre en primera persona. It means I, yo. You, it's the second person, such like we and they. You, we, and they are second person. Son segunda persona, right? It means tú, nosotros, ustedes. So here we have he, she, it is third person. Es tercera persona. So what it means, when we are talking about verb to be, cuando hablemos del verbo to be, we need to take into account the pronouns. Necesitamos tomar en cuenta los pronombres. Cada pronombre tiene su, propia, su propio verbo to be, right? Por ejemplo, I is am, you is are, he, she, and it is is, we and they también es are. So let's move. As I mentioned, we have here, tenemos este pequeño mapita donde dice, donde menciona el verb to be. So here we have one more time, the verb to be, I, I am, or I am not in negative, right? Este es en presente simple. We have he, she, it, using is and is not. Este también está en presente simple. We have we, you, they, tenemos are and are not. It means, cuando lo tenemos en presente simple se ve de esta forma. ¿Pero qué pasa cuando lo tenemos en pasado simple? Do you remember that? ¿Se acuerdan de eso? Cuando lo tenemos en pasado simple, ¿cómo sería el verbo to be de cada uno de ellos? Por ejemplo, el de I. ¿Se acuerdan de eso, guys? We had, I am or I was. Tenemos he, she, it. Was, el pasado simple, el verbo to be en pasado simple, was. Y tenemos we, you, they, are, are not, el pasado simple es where. Where, I was, he was, she was, it was, we are, we sorry, we were, you were, and they were. So those are the ones that we have. So let's check in one more time the verb to be. As you remember, que vimos este topic, lo vimos también en spellings and the alphabet. We saw, we studied the alphabet, estudiamos el alfabeto. We also learned how to spell our names. Aprendimos a deletrear nuestros nombres and also our phone numbers. So here we have the first one. Here we have I, the pronoun, am, the verb to be. 
Aquí existe la contracción. There we have contractions. Acá tenemos las contracciones. Um, I am, your, you are, his, he is, she is, she is, it's, it is. There we have. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. He's over there. It's my math book. It's Miller. So there we are. Here we have the type of questions. Acá tenemos el tipo de preguntas que nos pueden hacer when it comes to introduce ourselves. Cuando, nos, cuando tenemos que autopresentarnos, right? As an example, are you Steven Carson? Y como es una just no question, remember, we are going to answer with yes, I am, or no, I'm not. I, and here are some of the verbs to be. Aquí hay algunos donde se puede utilizar el verbo to be. How are you? Are is el verbo to be. You the subject. I'm um, fine. Una vez más el pronombre, el verbo to be. So let, let's move to the other one. Here we have one more time. She is beautiful. El verbo to be. We are the best. Here is the verb to be. They are cool. Here is the verb to be. One more time. She is your teacher. One more time. It is broken. Una vez más. You are at the university. She is beautiful. Ella es hermosa. We are the best. Nosotros somos los mejores. They are cool. Ellos son geniales. She is your teacher. Ella es tu maestra. It is broken. Está, eso está roto. You are at the university. Tú estás en la universidad. So, antes de terminar de esa parte, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Anything? En cuanto al verbo to be? Or is it clear? It's clear. Good. So, let's continue. And as you remember, we had, what's this? That is the second, uh, that was the topic that we already studied regarding demonstrative adjectives. Tenemos los adjetivos demonstrativos, right? So do you remember what is the meaning of them? ¿Se acuerdan de cuál es el significado de cada uno de ellos? As an example, this is for singular, these for plural, that, it's for singular and those for plural. Do you remember the meaning of those words? ¿Se acuerdan del de significado de esas palabras? Esos, estas, estos y estas. Good. Very good. Y hay una diferencia entre ellos, ¿verdad? Este significa, this is something that you can touch. Es algo que ustedes pueden tocar y es un solo objeto. Está en singular. This es algo que ustedes pueden tocar y son más de una cosa. O sea, está en plural. That is something that you can touch. But you can, uh, pero usted puede señalarlo, ¿verdad? You can touch it, but you can sign it. No puede, no puede tocarlo, pero sí puede señalarlo cuando se trate de uno solo or singular and then we have those those that it's the same thing es lo mismo simplemente que está en plural, algo que no puede tocar pero sí puede señalar right? so here we have this, the correct pronunciation of them is this these, that and those this, these that and those very good so, as I mentioned before, here we have an illustration. Acá tenemos una ilustración. So, we can have further explanation as long as we are uh, looking up of the image. So, here we have this. This is for singular. For example, I like this apple. As you can see, it is touching it. Está tocando la manzana, right? I like this apple. Then we have the plural. We have these, these. For example, I like these apples. 
I like these apples. And we have three apples, more than one. It means we can touch them. Esto significa que lo podemos tocar, señalarlo y tocarlo. But this is for singular and this is for plural. Now we have that. That means that you can sign it, but you can touch it. Significa que puedes señalarlo, pero no puedes tocarlo, right? Simplemente eso. That is for singular. For example, I like that apple. I like that apple. Me gusta esa manzana. Esa manzana. And now we have those, that it means the same thing. Que significa lo mismo, simplemente que esta está en plural, ¿verdad? For example, I like those apples. I like those apples. Me gusta esta manzana. Me gustan estas manzanas. Me gusta esa manzana y me gustan esas manzanas. That's the meaning. Hasta aquí, do you have any question? Anything? No questions. Okay, we are going to continue. And here we have one more time. Tenemos, what's this called? What's this called? Tenemos por acá, as you remember, teníamos object, common objects in that class. So here we have something. It was something to practice, right? Vamos a hacer esto. I will need two volunteers, those voluntarios, just to help me to complete what it says. Por ejemplo, lo que dice acá, what's this called in English? I don't know. It's an umbrella. How do you spell that? And we are going to spell it. So, voy a necesitar que alguien me ayude a leer esta. And then someone help me to read this one. Who wants to participate? Anyone? Okay, Elvira, go ahead and help me with this one. What's this color in English? I don't know. It's umbrella. How do you spell that? U M B R E L L A. Very good. Very, very good. We say, What's this called in English? What's this called in English? I don't know. No, it's an umbrella. How do you spell that? U-M-B-R-E-L-L-A. Very good, Elvira. That's correct. So who wants to help me with the second one? With chopsticks. How, who wants to help me? Anyone? Let me see if I can ask to someone. Déjenme ver si le puedo preguntar a alguien. What about... What about Jacqueline? Can you help me to read it? Hello. Okay. okay. Um, espero me pueda escuchar un poquito más o menos. Yes, I can hear you. Yes. Um, what are these calling in English? Um, I think they're calling shoppies. How do you speak that? That C H O P S T I C K K S. Very good, very very good. Thank you so much. That's correct. So here we have. What are these called? Esta palabra, guys, se le called called in English. Hmm. I think they're called chopsticks. How do you spell that? C-H-O-P-S-T-I-C-K-S. -S, chopstick. Very good. So, what are we going to do? We are going to uh, continue now that we already know. Bueno, veo que aún se recuerdan de lo de spelling activity. And that's a very good sign. Okay. Now we have another topic. Ahora tenemos otro tema. As you remember, we studied yes, no questions and where questions would be. Estudiamos las yes, no questions y las WH questions. As an example, as you remember, 
when we are talking about yes, no questions, it means they are closed questions. Preguntas cerradas, ¿verdad? And when we have WH questions, we are talking about opened questions. Preguntas abiertas. Why? Because it requires more information, more than a yes or no, right? Cuando tenemos yes, no questions, se responden con sí, si sí lo es, no, no lo es. Y cuando tenemos WH es cuando damos la información, cuando damos más información. Pues an example is this, this, is this your wallet? Yes, it is. No, it's not. If it is, the answer is negative, right? Are these your keys? Esta palabra es like keys. Are these your keys? Yes, they are. No, they are not. Where is your wallet? Where is your wallet? It's in my pocket. It's in my pocket. Where are my keys? Where are my keys? They're on the table. They're on the table. Cuando tengamos, cuando hablemos de objetos y cosas, Vamos a utilizar it solamente en eh, cuando hablemos en singular, ¿verdad? Cuando sea un objeto. Cuando sea más de uno, vamos a utilizar they como para ellos, ¿verdad? They. That's a rule. So let's continue one more time. And as you remember, we also studied articles. También estudiamos los artículos, right? And as you remember, we have three articles in English. We have three articles. So let's study one more time. It says articles. There are three articles in English. A, N, and the. These articles are divided into uh, two types, namely definite article, indefinite article, and here we have the first one. Tenemos dos tipos, ¿verdad? Tenemos los definite articles y los indefinite articles, los artículos definidos y los artículos indefinidos. Primero, vamos a ver este de acá, que es el artículo definido. The is used for singular and plural. Que tenemos por acá que la palabra the que significa el, la, los y las. Tenemos que se utiliza for singular and plural. As an example, the dog next to the chair is black and white. Tenemos es, what's the difference? We use the cuando ya sabemos, cuando ya tenemos información del sujeto, ¿verdad? Lo utilizamos cuando ya sabemos, eh, tenemos información del sujeto y podemos especificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, the dog, el perro, junto a la silla. O sea, nosotros podemos verlo, ¿verdad? Lo reconocemos, tenemos información, la información es que es blanco y negro. The dog next to the chair is black and white. Ahora tenemos los otros, so as you can see here, oops, sorry, we have um, los indefinite articles, los artículos indefinidos, que significa que no tenemos información de dicho sujeto, simplemente podemos utilizarlo para singular. A o A se utiliza cuando, por ejemplo, that is a beautiful dress. Después de esta palabra, si ven que la palabra con la que va a empezar es una consonante o un sonido de consonante, ¿qué va a suceder? Vamos a utilizar a. Por ejemplo, acá es una consonante, beautiful. That is a beautiful dress. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que la palabra empieza con una vocal? Vamos a utilizar an. This is an apple. This is an apple. Cada vez que vean una vocal o un sonido vocal, Vamos a utilizar an. Cuando no tengamos sonido vocal ni, y tengamos una consonante, vamos a utilizar a. So, hasta aquí. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Or is it clear? It's clear. Okay, good. Thank you. 
Now we have prepositions of place. I hope you remember this one. Espero que se acuerden de esta, because as long as you're moving to the next course, mientras se vayan moviendo al siguiente curso, ustedes van a seguir viendo algunos temas de esto, ¿verdad? Por ejemplo, las preposiciones de lugar. Prepositions of place. Here we have the first one, Do you, as you remember, in the box, in the box, en la caja significa dentro de la caja. In the box. In, dentro. Adentro. On the box, it means encima de la caja. Significa que la está tocando. Cuando hablamos de on, it means that the object, this object is touching la superficie del otro, ¿verdad? So here we have on the box. Sobre la caja o encima de la caja. Now we have under the box. Tenemos debajo de la caja, debajo de la caja, under the box. Now we have next to the box, next to the box, junto a la caja, junto a la caja. Next to means junto a, entonces tenemos junto a la caja. Now we have behind, behind the box means detrás de la caja, detrás de la caja, behind the box. Now we have in front of the box, in front of the box, que es lo contrario de behind. ¿Por qué? Porque significa enfrente de la caja, o sea, está enfrente del objeto. Now we have against the box. Against the box means está como en contra, está este, como presionando hacia la caja, ¿verdad? Está en contra de la caja. Now we have between the boxes, between. Between, les dije que significa en medio, pero simplemente de dos objetos nada más. Solamente es de dos objetos, right? Between the boxes. Now we have above the box. Above the box significa arriba de la caja. Significa, esa es la diferencia entre on y above. On quiere decir que está tocando la superficie del otro objeto. Y above significa que nada más está arriba, pero no lo está tocando, ¿verdad? Above. Por ejemplo, the sky is above my head. El cielo está arriba de mi cabeza. No quiere decir que lo está tocando, pero sí está arriba. Now we have below the box. Below significa abajo, ¿verdad? Abajo. Esa es la diferencia entre under. Under significa que está debajo tocando el objeto y below significa que está debajo pero no lo está tocando, right? Tenemos far from the box, far from the box. Far from significa lejos de, lejos de la caja, far from the box, está lejos. Y tenemos among the boxes. Among the boxes, que está en medio de más de dos cajas. Esa es la diferencia entre estas dos. Between the boxes es que está en medio de dos cajas o de dos objetos. Y tenemos entre las cajas, que está entre varios objetos. No solamente dos, ¿verdad? That's the difference. So we are going to continue. And as you remember this one, ¿se acuerdan de esta lesson uh, from the section number three that it was called, Where Are You From? And as you can see, we have one more time the cities that we were trying to pronounce. Tenemos por acá las ciudades que estuvimos tratando de eh, conectar, ¿verdad? De hacer match. Entonces, here we have one more time the pronunciation of the cities. And as you can see here is 10 largest cities in the world. Here we have the first one, it's Tokyo. Tokyo is from Japan, Japan. Now we have Mexico City. Mexico City is from Mexico, Mexico. We have New York City, New York City that it is from the US, the US or the United States. Now we have Seoul, Seoul that it is from Korea, so we have Seoul is from Korea. We have Sao Paulo, Sao Paulo is from Brazil, it's from Brazil. Now we have Jakarta, Jakarta is from Indonesia, 
Indonesia, right? So here we have Osaka, Osaka, that it is from, I think it is from Japan too. I'm not sure, but I, I think it is from Japan. Now we have Delhi, Delhi, that it is from India. Delhi is from India. Mumbai or Bombay, that it is from Indonesia, Mumbai. And we have Los Angeles, that it is from the US or the United States. So there we have Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, Mumbai or Bombay, and Los Angeles. Now we have here the countries, Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, the US or the United States. So we are going to continue. Una vez más teníamos el tema. Yes, no questions with B. We have this topic one more time and it means that it is a very important topic. Tenemos este tema una vez más porque significa que ha sido muy importante dentro de este módulo, ¿verdad? That's why it is important to practice, to keep practicing. Entonces tenemos por acá. Yes, no questions with B. It means que tenemos preguntas de sí y no con el verbo to be o el verbo be. Cero estar, ¿verdad? And here we have negative statements and yes, no questions with B. Tenemos los de los negative statements pueden surgir preguntas de sí y no. As you remember that you made an, an exercise, ustedes hicieron un ejercicio en el que poníamos un negative statement y de ese negative statement salía una pregunta, right? Y de esa pregunta la respuesta correspondiente. As an example, I'm not from New York. Are you from California? Yes, vamos a, vamos a decir como es una pregunta de sí no. We are going to answer yes, I am or no, I'm not. Tenemos otra. You're not late. Am I early? Yes, you are. No, you're not. She's not from Russia. Is she from Brazil? Yes, she is. No, she's not. He's not from Italy. He's not from Italy. Is he from Chile? Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. It's not English. It's not English. Is it Korean? Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. We are not from Japan. We're not from Japan. Are you from China? Are you from China? Yes, we are. No, we are not. You're not early. Are we late? Are we late? Yes, you are. No, you're not. They're not in Mexico. They're not in Mexico. Are they in Canada? Are they in Canada? Yes, they are. No, they're not. Como pueden ver una vez más, este es el negative statement, o sea, una declaración en negativo, una oración negativa, que de esa oración negativa surgió una pregunta de sí y no. Y de esa pregunta, pues resultó la respuesta. Si es afirmativo, si es positiva la respuesta, yes, it is, no, it's not, si es negativa, ¿verdad? Hasta aquí. Do you have any question, guys? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? So we can stop, explain, and then continue. What do you think? Eh, yo tengo una pregunta, teacher. Okay, yes, tell me. ¿Qué significa early? Early significa temprano. So you can see early. Significa temprano y tenemos lo contrario por acá, ¿verdad? Late, tarde. Early, temprano, late, tarde. Entonces, no estás temprano, estoy tarde y así. Ok, that's the meaning. 
Very good. So we are going to continue. One more time. We have WH questions. Ahora ya no tenemos las yes no questions. Ahora tenemos las WH questions utilizando siempre el verb to be. El verbo be o ser o estar, right? WH question with be. What's your name? What's your name? Tenemos por acá la, la palabra what. What's your name? Esa palabra, para utilizar las yes no questions, ¿se acuerdan? Utilizamos el verbo to be, ¿verdad? Acá como dice. What's your name? Tenemos la WH word. Tenemos acá, esta de acá, la, es el verbo to be, nada más que está en contraction. Your name. What's your name? My name is Jill. Where are you from? Una vez más, la WH word, el verbo to be. El sujeto y el complemento, ¿verdad? Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Acá tenemos una vez más una contraction. Who's means who is. Tenemos por acá. Who are they? They're my classmates. Where are they from? Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? What's Rio like? It's very beautiful. It's very beautiful. Tenemos what, where, how, who, how. One more time. What, who, where, and what. Como recuerdan, esas son las WH questions. So here we have one more time, WH question. And it says they, uh, the main purpose of the WH question is to ask specific information. El propósito de las WH question es preguntar información específica, right? Es cuando, por eso les digo, esa es la diferencia entre las preguntas de sí y no que son las cerradas, y las preguntas de WH Questions, que son las abiertas, ¿verdad? Porque requieren información específica. Here we have when, when, that it means cuando, when is your class, cuando es tu clase, ¿verdad? When is your class, cuando es tu clase. Esto lo utilizamos para preguntar sobre el tiempo o alguna fecha, ¿verdad? When. Now we have what, what, Significa qué o cuál. Siempre en español, estas palabras usualmente en español llevan tilde, ¿verdad? Cuando, no es lo mismo decir cuando yo era eh, pequeña me gustaba el fútbol. Ahí no lleva tilde, pero cuando es una pregunta, sí lleva tilde en español. Por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Así, ¿verdad? When, cuándo, what, qué o cuál. Who, who. Who are you? ¿Quién, verdad? Who are you? ¿Quién eres? Where? Where? Where is Dana? ¿Dónde está Dana? ¿Dónde, verdad? Why? Why are you so sad? ¿Por qué estás triste? How? How are you? ¿Cómo estás? Acá tenemos when, que les dije que se utiliza para preguntar sobre el tiempo. What? Para preguntar sobre cosas o situaciones, ¿verdad? Who es para preguntar por personas, nada más. Who para preguntar por personas. Where es para preguntar sobre lugares, ¿verdad? Donde, places. Why is used to ask about reasons or causes. Lo utilizamos why para preguntar razones o causas, ¿verdad? Por qué de pregunta. Va separado, ¿verdad? Y con tilde en la E. ¿Por qué? Y tenemos how, que significa cómo, and we use it when we ask about manners or process. Eh, podemos decir que lo utilizamos para manners como para modales y también para preguntar sobre eh, procedimientos, ¿verdad? Por ejemplo, este es the manner, how are you, cómo estás, es algo cortés, de cortesía, ¿verdad? 
Y tenemos la otra forma que es para procedimientos. Por ejemplo, how did you learn English? ¿Cómo aprendiste inglés? Ese es un procedimiento, ¿verdad? So there we are. When, what, who, where, and why. Now we are going to continue. And as you can see here, as you se acuerdan que vimos los adjetivos. One more time, adjectives are used to describe a person, an object, anything, a place. Los adjetivos son utilizados para describir, nos ayudan a describir ya sea una persona, un lugar, una cosa, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, en este caso los vimos para describir a una persona. Adjectives to describe a person. Here we have appearance, la apariencia. And here we have beautiful, que les dije que la apariencia es más, que, más general, ¿verdad? When we are uh, given, when we are um, describing using adjectives y tenemos el de appearance, significa que eh, estamos utilizando adjetivos más en general, ¿verdad? Podemos utilizar un solo adjetivo para describir eh, a una persona la apariencia de una persona. Puede ser beautiful, beautiful, que significa hermoso, cute, lindo, linda, gorgeous, hermoso, precioso. Esta palabra se lee gorgeous, gorgeous. Now we have handsome, guapo, young, joven, old, viejo, pretty, eh, lindo, bonito, bonita, stylish, stylish, que tiene estilo, con estilo, o estilizado, ¿verdad?, estilizada, attractive, atractivo, atractiva. Entonces, estas palabras nos pueden ayudar a describir eh, más en general, ¿verdad? Podemos decir, uh, that girl is beautiful, esa chica es hermosa. No estamos describiendo cosa por cosa de ella, ¿verdad? Simplemente lo estamos utilizando en general, su apariencia, appearance. But what happens when we want to describe a specific uh, part of her body, por ejemplo, queremos describir una parte específica del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos adjetivos para describir el cabello, por ejemplo, long, largo, short, corto, straight, lacio, curly, rizado, wavy, ondulado, blonde, rubio, black, negro, Brown, café, bold, calvo. Now we have adjectives to describe the eyes. Para describir los ojos. You can say um, big eyes, small eyes, blue eyes, green eyes, brown eyes, black eyes, beautiful eyes, expressive eyes, sparkling eyes. Brillantes, ¿verdad? Grandes, pequeños, azules, verdes, café, negros, hermosos, expresivos o brillantes, sparkling. We also have adjectives to describe the face. Now we have round, round, oval, eh, redondo, ovalado, squared, cuadrado, big, grande, small, youthful, youthful, joven, un rostro joven, ¿verdad? Elegant, elegante, attractive, atractivo, charming, encantador, un rostro encantador, charming. Now we have to describe part of the body. We have bad, we have thin, slim, delgado, puede ser eh, muy delgado, alto, skinny, petite. Petite significa las personas que son bajitas y son delgaditas. A esas personas se les llama petit. Then we have athletic, atlético, lean, que también definido, and curvy, que curvilíneo, ¿verdad? Esos son algunos adjetivos to describe a person. Para describir a las personas, ¿verdad? And also, as we have, como tenemos adjetivos para describir la apariencia, we also have adjectives to describe personality, para describir la personalidad. Por ejemplo, clever, thoughtful, eh, confident, sensible, kind, gentle, generous, honest, polite, trustworthy, hardworking, sincere, calm, excitable, 
cool, affectionate, determined, friendly, funny, likable. Y también tenemos, estos son los adjetivos positivos, ¿verdad? Por ejemplo, inteligente, pensante, con, eh, seguro de sí mismo, sí misma. Eh, podemos amable, generoso, honesto, educado, eh, genial, eh, eh, pues, valiente, divertido. Esos son algunos adjetivos posit positivos, ¿verdad? Pero también tenemos adjetivos negativos, negative adjectives, such as rude, impatient, nasty, unfaithful, boring, cruel, tactless, jealous, aggressive, deceitful, unreliable, sneaky. Estos son adjetivos negativos, ¿verdad? Son para describir personalidad también, ¿verdad? Por ejemplo, grosero, impaciente, desagradable, desleal, aburrido, cruel, sin tacto, agresivo. Esos son algunos para mencionar. So we are going to continue with the next topic. As you remember, we had a section four, whose jeans are these? Teníamos en la sección número cuatro, when we were talking about clothes. Cuando hablábamos de ropa, ¿verdad? Vocabulario acerca de las prendas de vestir. And as you can see here, we have shirt, we had jacket, we have trousers, we have jumper, we have coat, we have jeans. Tenemos shirt, que es una camisa formal, ¿verdad? Jacket, una chaqueta. Trousers, pantalones. Jumper, es un suéter que simplemente se pone que es muy parecido a una camisa, pero no lo es, sino que es un suéter, ¿verdad? Que no tiene botón ni zipper. Ese es un jumper. Tenemos coat, abrigo. Tenemos jeans, pantalones de jean o de mezclilla. Sweatshirt, una camisa eh, que son de las que son muy calentitas, les dicen camisa de ejercicio. Tenemos t-shirt, t-shirt, camiseta, polo shirt, camisa, camisa polo, que es una camiseta, pero formal ya que tiene el cuellito, ¿verdad? Y los botoncitos. Tenemos suit, que es traje, ¿verdad? Suit. Tenemos hoodie, que es un suéter, pero con gorrito y bolsas, ¿verdad? Usualmente tienen los cordoncitos right there, and that's a hoodie. Now we have dresses. Dress, un vestido. Blouse, una blusa. Skirt, una falda. Boxers, that it is underwear, es ropa interior, so are boxes. Now we have cap, gorra, ¿verdad? Cap, gloves guantes, scarf, bufanda, we have hat, sombrero, beret, que eso se llama así beret también y es como de este tipo de gorritos, we have bra, bra, we have underwear, ropa interior, ¿verdad? Ropa interior, we have boots, botas, shoes, zapatos, slippers, pantuflas, slippers, Flip-flops son sandalias o chanclas, como les queramos decir. Flip-flops, we have sneakers, eh, que son zapatillas, ¿verdad? Zapatillas a las que nosotros les decimos tenis. Tenemos tie, corbata, y tenemos a body, que es un, una corbata de moño, ¿verdad? So those are the most common uh, uh, clothes uh, vocabulary that we studied. Son solo algunos, right? And as you remember, we also study the colors. También estudiamos los colores. And as you remember, we have the primary colors too. And we add some of them. We have, agregamos algunos otros, ¿verdad? We have red. We have blue. Green. Yellow. Orange. Pink. Brown. Black white, purple, and gray. There we are, red, blue, green, yellow, orange, pink, brown, black, white, purple, gray. There we are. Y tenemos por acá una vez más la tablita que estudiamos. Tenemos por acá algunos de los colores o las sombras de esos colores. Tenemos white, light gray, and gray. Tenemos blanco, Gris claro, 
gris normal, dark gray, gris oscuro. Now we have beige, que es beige, también en Spanish. Tenemos light brown, eh, café claro, brown, café normal, dark brown, café oscuro. Y tenemos black, el color negro, ¿verdad? Y por ahí teníamos una vez más, red, pink, orange, yellow, light green, verde claro, green, green el verde normal, dark green, verde oscuro. Tenemos una vez más, light blue, celeste o azul claro, blue, azul normal, dark blue, azul oscuro o azul marino, ¿verdad? Y tenemos por acá purple, morado. So let's continue. And here we have the other topic. Tenemos el otro, también estudiamos este tema, el del weather. Tenemos what are you doing, de la, esa es la sección. Y pues por acá tenemos una vez más vocabulario sobre el clima. As you remember the weather and season. We have here hot. We have hot, que está caluroso. Rainy, lluvioso. Warm, que está tibio, el día está cálido. Tenemos cold, que está frío, cold. Snowy, snowy, está nevado. Stormy. Está tormentoso. Windy. Está ventoso, ¿verdad? Mucho viento. Cloudy. Está nublado. Cloudy. Tornado. Que es un tornado, ¿verdad? Tornado. Icy. Está congelado, right Icy. Lightning. Lightning significa relámpago. Lightning. Tenemos... Clear, cuando está despejado, ¿verdad? No hay lluvia y no hay mucho sol. Está clear, despejado. Tenemos spring, la season. Esas son las season, ¿verdad? Spring, tenemos primavera, summer, verano, autumn, otoño, autumn. Y tenemos winter, winter, invierno, ¿verdad? What else? What else did we study? ¿Qué más estudiamos? Aquí llegamos al otro tema, que fue el de la hora. As you remember, it says telling the time in English. We have the first one. Tenemos por ahí, si ustedes recuerdan esa regla, que acá tenemos. Para poder usar esta, estas dos palabras, es necesario que leamos el, la segunda forma. ¿Se acuerdan? La primera forma era primero la hora, luego los minutos. As an example, it's... Um, 8.52. It's 8.52. Son las 8.52. As an example. But what if I want to say, la quiero decir de la segunda forma. I can say, it's 8 minutes to 9. Faltan 8 minutos para las 9. Entonces, de la segunda forma, podemos ver acá, tenemos estos dos tipos de palabra. Tenemos to, que faltan, y past, que pasaron, ¿verdad? De la hora. Faltan para la hora, pasaron para la hora. O'clock, que significa en punto, right? En punto. Entonces, as an example, we have it's five to, por ejemplo, it's five to ten. Faltan cinco para las diez, ¿verdad? Podemos decir it's ten to eight. It's ten to eight. Faltan diez para las ocho, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede si los minutos pasaron? Este es el minuto 1 y este es el minuto 30. Significa que desde el minuto 1 hasta el minuto 30 vamos a usar past. Desde el minuto 31 hasta el minuto 59 vamos a utilizar to. Esa es la regla. Por ejemplo, it's five past two, digamos. Son cinco minutos pasados de las dos. We can say it's a quarter past three. Por ejemplo, eso es un cuarto pasado de las tres. Un cuarto significan 15 minutos. Por ende, podemos decir it's 15 past three. Pasaron 15 minutos después de las tres, ¿verdad? It's 20 past four. As an example, las, eh, pasaron 20 minutos después de las cuatro y así. And when we have a media hora, por ejemplo, vamos a decir, it's half past. Por ejemplo, it's half past 12. Es media hora pasada de las 12. 
o sea, a las 12.30, ¿verdad? Ok, let me check something very quickly. Y pues teníamos una vez más lo del presente continuo. Present continuous. And it says the present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now. Que es lo que les dije que el presente continuo o el presente progresivo es aquel que indica que una acción o condición está sucediendo ahora mismo. Y por acá tenemos eh, esta fórmula. La fórmula del presente continuo, tenemos el sujeto, tenemos el verbo to be, o sea, am, is, are, plus el verbo en ing. Por ejemplo, he's playing. Acá tenemos el sujeto, acá tenemos el verbo to be y acá tenemos el verbo en ing. El verbo en ing. Y we have another one. Lo tenemos de manera negativa. Esta es manera afirmativa, ¿verdad? O sea, positiva. Y ahora tenemos de manera negativa. We have subject, verb to be, el verbo en ing. Y dice, he isn't playing. Él no está jugando. He isn't playing. El verbo to be, eh, perdón, el sujeto, el verbo to be, la palabra not, pero en contracción, y el verbo en ing. Ahora lo tenemos en interrogativo. El, tenemos primero el verbo to be, am, um, is, are, o el Así, más cortito el verbo to be, ¿verdad? Tenemos luego el sujeto y luego tenemos el verbo en ing. Y al final, el signo de interrogación. Is he playing? Acá tenemos el verbo to be, el sujeto y el verbo en ing. Y por supuesto, el question mark. Ahí lo tenemos. So, guys, hasta aquí. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Si se fijan, hicimos, eh, resumimos casi que todo el módulo así de esta forma con los temas más esenciales que ustedes pues esperaría que sigan practicando. Pero I just want to know, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? O de cualquier so, cosa de para, la plataforma. Yes, tell me. Solo para decir este, eh, para decir la hora, eh, cuando falta minutos. No, no, no recuerdo bien cómo era la pronunciación. Two. Podemos decir it's, por ejemplo, cuando faltan, ¿verdad? Minutos para la hora, ¿verdad? Por ejemplo, it's five to twelve, digamos. Faltan, it's five to twelve, faltan cinco para las doce. It's five to twelve. Acá tenemos. Yo les voy a enviar esta. Sorry si no les pude mandar la diapositiva anterior. Es que tuve problemas a la hora de cargar los videos. Entonces no pude enviar nada. Pero les voy a enviar esta que creo que les va a servir mucho más que la anterior. Así ustedes pueden verlo más detallado. Y tienen pues toda la información en una sola diapositiva. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Anything? Recuerden que para esta semana tenemos que completar todo ya, ¿verdad? Tener todo terminado, todo lo del módulo, porque ya la finalizamos. Bueno, esta es nuestra última clase, ¿verdad? So, do you have any question, guys? Eh, una última pregunta, Ticha. Dígame, sí. Este, eh, usted recuerdo que dejó una actividad, creo que era de un audio con lo de... Uh, no me acuerdo... Si era de What are you doing o algo así, no uh -huh. recuerdo, pero no, no entendí muy bien qué era lo que íbamos a hacer. Oh, y... ok. Si, si gusta, puede este, reenviármelo a mi, al WhatsApp. Se puede buscar el ejemplo, porque no estoy muy segura si es el mismo. Puede buscar el ejemplo de algún compañero y me lo puede reenviar a mi WhatsApp y yo le voy a explicar mejor. Así para que termine siempre. Ok, teacher, gracias. Ok, okay you're welcome. Entonces, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Reminder, el final exam, ¿se acuerdan del examen final que lo tienen que hacer? Y pues nada más, eh, thank you for your attention, guys, for your participation, for your punctuality. Bueno, muchas gracias por, por todo, ¿verdad? Por su atención, su puntualidad. Y pues esta es nuestra última clase. I hope I can see you. Los pueda ver más adelante en algún otro módulo. Lo esperaría, ¿verdad? Y pues nada, les deseo mucha, mucha suerte y que todo les salga súper bien. Thank you so much, guys. Y pues, uh, have a good night.
Have a Merry Christmas and have a Happy New Year. <laughs> so goodbye, guys. Thank you so much. It was nice to meet you. Thank you, Tish. Good night. Bye. Bye. Have a good night. See you. Well, see you maybe next model. <laughs> goodbye.